हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलोगर्स आज के इस वीडियो में हम सेंसस 2011 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम कुछ थियोरी डिस्कस कर लेते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि एक सेंसस क्या होता है अ सेंसस इन्वॉल्व द कम्प्लीट इन्यूमिनेशन ऑफ द पॉपुलेशन इन अ कंट्री टेरिटरी और एरिया एंड शुड बी कंडक्टेड एटलीस्ट वंस आफ्टर एवरी टेन ईयर्स तो हर दस साल बाद एक सेंसस को कंडक्ट करवाया जाता है जो हमें कंट्री की पॉपुलेशन वहाँ का सेक्स रेशियो लिटरेसी एट्सेट्रा के बारे में हमें बताता है सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड इन मे 1949 टू टेक स्टेप्स टू डेवलप अ सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन पॉपुलेशन साइज इट्स ग्रोथ एट्सेट्रा तो हमारी कंट्री में आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस हमें 1949 में 1949 में हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक सेंसस क्रिएट करना चाहिए सेंसस करवाया जाना चाहिए ताकि हम सेंसस के बेसिस पे कंट्री की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो कर सकें so while it has been undertaken every 10 years beginning in 1872 under british viceroy lord mayo तो हमारी कंट्री में जो फर्स्ट सेंसस हुआ था वो 1872 में हुआ था अंडर लॉर्ड मायो यानी वाइस रॉय उस टाइम पर लॉर्ड मायो थे 1872 में हुआ था और इसके अलावा जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इट वाज टेकन इन द ईयर 1881 में पहला कंप्लीट सेंसस हुआ था ये भी आपने याद रखना है पोस्ट 1949 इट हैज़ बीन कंडक्टेड बाय रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दैट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो होम मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वो करवाती है इन सेंसस को और ये जो है सेंसस होते हैं वो सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के अंडर होते हैं तो अब हम कुछ स्टैटिक डेटा कवर कर लेते हैं तो देखते हैं फर्स्ट है हमारा स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी तो 2011 के अकॉर्डिंग बिहार वॉज द स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी और अगर हम बात करें लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी तो अरुणाचल प्रदेश वॉज द स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ टू यूनियन टेरिटरी विद लीस्ट पॉपुलेशन लक्षदीप एंड स्टेट विद द हाइस्ट पॉपुलेशन इट वॉज उत्तर प्रदेश एंड स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन इट वॉज सिक्किम तो हाइस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट था हमारा उत्तर प्रदेश और लोएस्ट पॉपुलेशन वाला जो स्टेट था वो था हमारा सिक्किम हाइस्ट सेक्स रेशियो केरला का था और लोएस्ट सेक्स रेशियो हरियाणा का था इसके अलावा स्टेट विद हाइस्ट लिटरेसी रेट इट वॉज केरला सो so, अगर हम बात करें लिटरेसी रेट की सो लिटरेसी रेट इन इंडिया यहाँ पे हमें कैटेगरी वाइज डेटा दिया है 2011 के अकॉर्डिंग तो मेल्स का लिटरेसी रेट 82.14 परसेंट था फीमेल्स का 65.46 परसेंट था और अगर हम बात करें ओवरऑल लिटरेसी रेट की तो ये 74 परसेंट के अप्रॉक्स था एंड स्टेट विद द लोएस्ट लिटरेसी रेट इट वॉज बिहार हैंनरी वॉल्टर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सेंसस ये आपने याद रखना है इसके अलावा द फर्स्ट सेंसस वॉज स्टार्टेड अंडर द ब्रिटिश वाइस रॉय लॉर्ड मायो इन एटीन सेवेंटी टू दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द फर्स्ट सिंक्रॉनस सेंसस वॉज टेकन अंडर द ब्रिटिश रूल ऑन फेब्रवरी सेवनटीन एटीन एटी वन टू सेवनटीन फाइव एटीन एटी वन को फर्स्ट हमारा सेंसस हुआ था फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुआ था किसने किया था ये डब्ल्यू सी प्लॉडिन ने इसे किया था जो उस टाइम पर सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया थे और अगर हम बात करें 1881 की तो इस टाइम पर लॉर्ड रिपन वाज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया अगर हम बात करें लॉर्ड रिपन की तो इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है तो इतनी ये कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन थी ये आपने याद रखनी है तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेन वॉज द फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1872 में हमारा फर्स्ट सेंसस हुआ था अगर यहाँ ऑप्शन में 1881 भी होता तो हमें हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा क्योंकि फर्स्ट कंप्लीट सेंसस 1881 में हुआ था और सिंपली फर्स्ट सेंसस 1872 में हुआ था इन 1872 द फर्स्ट सेंसस वाज डन इन इंडिया अंडर द रूल ऑफ लॉर्ड मायो उस टाइम पर वाइस रॉय थे द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस इन इंडिया वॉज डन इन एटीन एटी अंडर द लॉर्ड रिपन यानी लॉर्ड रिपन इस टाइम पर वाइस रॉय थे इट वॉज कॉल्ड एज द फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसस ऑफ इंडिया 
नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर द सेंसस ऑफ 2011 द स्टेट इन इंडिया विद द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन यानी रूरल पॉपुलेशन यानी ग्रामीण जनसंख्या वाला हमें राज्य बताना है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग तो देखिए राइट right आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश में हाइएस्ट लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन थी ये आपने याद रखना है अकॉर्डिंग टू टू सेंसस सिक्सटी पॉपुलेशन इन इंडिया लिव्स इन रूरल एरियाज तो 68.84 परसेंट इंडिया की टोटल पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है जिसमें उत्तर प्रदेश हैज लार्जेस्ट प्रपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया जिसमें हाईएस्ट जो प्रपोर्शन है वो यूपी का है इट हैज़ 155 मिलियन रूरल पॉपुलेशन बात यहाँ पर यूपी की हुई है तो गवर्नर है यूपी की आनंदी बैन पटेल और चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट विच हैज नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ टू थाउजेंड इलेवन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नागालैंड तो देखिए नागालैंड वॉज द स्टेट अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, थाउजेंड इलेवन नागालैंड वॉज द स्टेट जहाँ पर नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ देखी गई थी यू हैव टू रिमेंबर दिस तो देखिए अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ टू नागालैंड पॉपुलेशन ग्रोथ इज माइनस जीरो पॉइंट फाइव एट परसेंट यानी कि एक नेगेटिव ग्रोथ देखी गई थी नागालैंड में सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एज पर द सेंसस ऑफ टू थाउजेंड इलेवन द स्टेट इन इंडिया विद द हाइस्ट अर्बन पॉपुलेशन हाइस्ट रूरल पॉपुलेशन यूपी में थी हमें हाइस्ट अर्बन पॉपुलेशन बताना है आप राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाराष्ट्र वॉज द स्टेट विद द हाइस्ट अर्बन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ टू थाउजेंड इलेवन डेटा महाराष्ट्र हैज हाइस्ट पॉपुलेशन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विच कॉरस्पॉन्ड्स टू फिफ्टी पॉइंट एट मिलियन अकाउंट्स फॉर थर्टीन पॉइंट एट परसेंट शेयर टू टू टोटल अर्बन पॉपुलेशन इन द कंट्री तो ये आपने याद रखना है महाराष्ट्र इज द स्टेट महाराष्ट्र इज द स्टेट विद हाइस्ट अर्बन पॉपुलेशन एंड हाइस्ट रूरल पॉपुलेशन एट द स्टेट इज उत्तर प्रदेश विद हाइस्ट रूरल पॉपुलेशन नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, थाउजेंड इलेवन विच स्टेट हैज द हाइस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेघालय तो मेघालय ऐसा स्टेट था 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जहां पर हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ देखा गया सो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 फॉर द ग्रोथ परसेंटेज इन द स्टेट्स ऑफ मेघालय कम्स अप टू एन इंडियन स्टेट विद एन ऑप्टिमम ग्रोथ रेट ऑफ 27.82 परसेंट का ग्रोथ रेट देखा गया मेघालय में ऑन द अदर हैंड नागालैंड शोज द लीस्ट परसेंटेज ऑफ ग्रोथ तो लीस्ट परसेंटेज ऑफ ग्रोथ वॉज सीन इन नागालैंड और हाइस्ट पॉपुलेशन जो ग्रोथ थी वो मेघालय में देखी गई थी एंड बोथ ऑफ दीज आर द ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 थाउजेंड इलेवन विच स्टेट हैज हाइस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी या सिंपली डेंसिटी द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिहार तो देखिए बिहार वॉज द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट और वी कैन से द हाइस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ टू थाउजेंड इलेवन और अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरीज में तो डेली इज द यूनियन टेरिटरी हैविंग द हाइस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाई चंडीगढ़ पाण्डिचेरी एंड दमन एंड दू तो यूनियन टेरिटरीज में डेली वॉज एट द फर्स्ट नंबर अगर हम बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी की और अगर हम बात करें स्टेट्स की तो बिहार वॉज एट द फर्स्ट नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन Who was the governor general when first census was held? राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लॉर्ड मायो वॉज द गवर्नर जनरल और सिंपली हम कह सकते हैं वाइस रॉय बिकॉज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 में हुई थी उसके बाद जो गवर्नर जनरल थे उनकी उनको उनका नाम सिंपली बदल कर वाइस रॉय हो गया था और वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर आने लगे थे सो द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वॉज टेकन इन द ईयर एटीन हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं तो आई होप आपको अब ये याद हो गया होगा एंड इट वॉज अंडर द गवर्नर जनरल और सिंपली Viceroy of India, Lord Mayo, जिनका टाइम पीरियड था 1869 से लेकर 1872. It was the first All India Census held in the country with the help of W. W. Hunter के अंडर ये सेंसस हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज 
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कार्ल मार्क्स तो कार्ल मार्क्स को फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज के नाम से जाना जाता है यू हैव टू रिमेंबर दिस सो कार्ल मार्क्स इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज अगर हम बात करें 2011 के सेंसस के मोटो की तो वो था आर सेंसस आर फ्यूचर सो द मोटो ऑफ 2011 थाउजेंड सेंसस वॉज आर सेंसस आर फ्यूचर इन इंडिया द फर्स्ट सेंसस वॉज हैड इन एटीन अंडर द रीन ऑफ लॉर्ड मायो नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर इज नोन एज द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड और सिंपली द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1921 सो द ईयर 1921 इज रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड बिकॉज ये फर्स्ट टाइम था हमारी हिस्ट्री में इंडियन इंडिया की हिस्ट्री में जब पॉपुलेशन में एक नेगेटिव ग्रोथ देखी गई थी सो द ईयर 1921 इज रिगार्डेड एज डिफाइनिंग द ईयर फॉर इंडियन डेमोग्राफी बिकॉज इट इज ऑल्सो नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड एज द पॉपुलेशन ग्रोथ वॉज स्केयर was scarce before, uh, before the time after 1921 india's population growth has remained consistent to iske baad jo india ki population growth thi wo consistent thi yani wo badhti hi gayi yani ki kabhi bhi ek negative growth nahi dikha population mein only in the year 1921 a negative growth in the population was seen so next question According to the census of 2011, which Union Territory has the highest population density? तो right answer हो जाएगा option A यानी कि Delhi. तो Delhi according to the census of 2011, uh, density of National Capital Territory of India यानी कि Delhi is 11,320 persons per square kilometers. Next question, which state has highest चाइल्ड सेक्स रेशियो एज पर 2011 थाउजेंड इलेवन सेंसस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिजोरम तो मिजोरम में हाइस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो देखा गया अकॉर्डिंग टू 2011 थाउजेंड इलेवन सेंसस एज पर टू थाउजेंड इलेवन सेंसस मिजोरम हैज हाइस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो अमंग द इंडियन स्टेट्स दैट इज नाइन हंड्रेड सेवेंटी वन था वहाँ का चाइल्ड सेक्स रेशियो वाइल्ड हरियाणा हैज द लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो दैट इज एट हंड्रेड थर्टी फोर पर थाउजेंड मेल्स तो और चाइल्ड में भी जो हरियाणा है उसका लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो था और अगर हम बात करें अमंग द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया अंदमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैज द हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो दैट इज 968 पर थाउजेंड मेल्स नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी लेवल अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि केरला सो केरला इज द मोस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया विद द हाइस्ट लिटरेसी रेट ऑफ नाइन्टी Next question which of the following was the earliest treaty used the term census for the first time in India right answer ho jayega iske liye option number d yani arthashastra to arthashastra by kautilya it was the book jahan par ye census jo term tha ye first time use kiya gaya tha so chanakya also known as kautilya was the author of the book arthashastra inhone likhi thi arthashastra the arthashastra contains the records of the mauryan administration under chandragupta maurya to chandragupta maurya ke under jitna bhi mauryan administration hai wo is book arthashastra mein likha gaya tha and karl marx is called as the father of demographic studies you have to remember this as well next question when did the national population policy come into effect राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 2000 सो इन द ईयर 2000 जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी ये एग्जिस्टेंस में आई सो द ईयर 2000 द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी प्रोवाइडेड द फ्रेमवर्क फॉर अ होलिस्टिक प्लान एफर्ट इट प्रोवाइड्स अ पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इम्पार्टिंग फ्री एंड कंपलसरी स्कूल एजुकेशन अप टू फोर्टीन ईयर्स ऑफ एज तो ये इसके अंडर जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन एजुकेशन एंड स्कूल्स वाला जो फ्रेमवर्क था वो इसके अंडर आता है अंडर अंडर फॉर द चिल्ड्रेन अप टू फोर्टीन ईयर्स ऑफ एज इट ऑल्सो फोकस इज ऑन रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट यानी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को कम करने का भी इसका एक मोटिव था दैट वॉज बिलो थर्टी परसेंट पर थाउजेंड लाइफ बर्थ्स नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू टू थाउजेंड इलेवन सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन 
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ टू थाउजेंड इलेवन विच इज़ द सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी यानी कि बंगाली तो आफ्टर हिंदी बंगाली इज़ द सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ इंडिया यू हैव टू रिमेंबर दिस हिंदी विथ ओवर फाइव हंड्रेड ट्वेंटी एट मिलियन नेटिव स्पीकरस वॉज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज अक्रॉस इंडियन होम्स फॉलोड बाई बंगाली विथ नाइन्टी सेवन मिलियन स्पीकरस एज ऑफ टू थाउजेंड इलेवन सेंसस तो टू थाउजेंड इलेवन के सेंसस के अकॉर्डिंग हिंदी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज थी एंड आफ्टर दैट इट वॉज बंगाली नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया एज पर द सेंसस ऑफ टू थाउजेंड इलेवन तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भिल ट्राइब तो भिल ट्राइब इंडिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली ट्राइबल ग्रुप है ये आपने याद रखना है भिल इज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया एज पर टू थाउजेंड इलेवन सेंसस दे कॉन्स्टिट्यूट अप्रॉक्सीमेटली थर्टी एट परसेंट ऑफ द टोटल शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन इंडिया तो एसटी में थर्टी एट परसेंट जो पॉपुलेशन है दैट इज ऑफ भिल्स भिल ट्राइब्स आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश एज वेल एज इन त्रिपुरा नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर द सेंसस ऑफ टू थाउजेंड इलेवन द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया वॉज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सेवेंटी फोर पॉइंट जीरो फोर परसेंट अराउंड सेवेंटी फोर परसेंट हम इसे कह सकते हैं लिटरेसी रेट था इंडिया का अकॉर्डिंग टू टू थाउजेंड इलेवन सेंसस द रिजल्ट ऑफ टू थाउजेंड इलेवन सेंसस रिवील दैट देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द लिटरेसी इन द कंट्री The literacy rate in the country is seventy four point zero four percent and eighty two point one four percent for males and sixty five point four six percent for females. Next question: Which one of the following Union territories of India has highest literacy rate? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि लक्षदीप तो लक्षदीप में यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट लक्षदीप का है और लक्षदीप में इन टोटल थर्टी टू आइलैंड प्रेजेंट हैं ये भी आपने याद रखना है अमंग द यूनियन टेरिटरीज लक्षदीप हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट ऑफ अराउंड नाइन्टी द मेल लिटरेसी रेट इज नाइन्टी वेरियस द फीमेल लिटरेसी रेट इज एटी इन लक्षदीप नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लिटरेट डिस्टिक इन इंडिया एज पर द सेंसस ऑफ टू थाउजेंड इलेवन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरचिप सो सरचिप एक डिस्ट्रिक्ट है कौन से स्टेट में लोकेटेड है मिजोरम में तो मिजोरम में लोकेटेड ये डिस्ट्रिक्ट सरचिप ये मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है इंडिया की अकॉर्डिंग टू टू द सेंसस ऑफ टू थाउजेंड इलेवन सरचिप वॉज द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया एज पर द सेंसस ऑफ टू थाउजेंड इलेवन सरचिप इज अ सिटी इन द इंडियन स्टेट ऑफ मिजोरम एज पर द सेंसस डेटा इन टू थाउजेंड इलेवन द एवरेज लिटरेसी रेट इन सरचिप डिस्ट्रिक्ट वॉज नाइन्टी सो सरचिप में जो लिटरेसी रेट था टू थाउजेंड इलेवन में दैट वॉज नाइन्टी एट पॉइंट टू थ्री परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंडियन स्टेट हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ टू थाउजेंड इलेवन राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि हरियाणा तो हरियाणा में लोएस्ट सेक्स रेशियो था अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ टू थाउजेंड इलेवन ये आपने याद रखना है इन टर्म्स ऑफ स्टेट इट्स हरियाणा दैट हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया विद द फिगर ऑफ एट हंड्रेड सेवेंटी नाइन फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डेट द फिफ्टीन सेंसस ऑफ इंडिया टेक प्लेस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि टू थाउजेंड इलेवन का जो सेंसस था वो हमारी कंट्री का फिफ्टीन सेंसस था सो द टू थाउजेंड इलेवन सेंसस ऑफ इंडिया और द फिफ्टीन इंडियन सेंसस वॉज कंडक्टेड इन टू फेसेस दैट वॉज हाउस लिस्टिंग एंड पॉपुलेशन इन्यूमिनेशन यानी सिंपली काउंट करना द हाउस लिस्टिंग फेज बिगेन ऑन फर्स्ट अप्रिल टू थाउजेंड टेन एंड इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑल द बिल्डिंग्स लोकेटेड इन द कंट्री नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ टू थाउजेंड इलेवन विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि थाने तो थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र वॉज द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली डिस्ट्रिक्ट थी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग थाने डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र में लोकेटेड है थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया अगर हम बात करें दिबंग वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश ये लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट थी अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ टू 
एंड कुरुम कुमे ऑफ अरुणाचल प्रदेश रजिस्टर्ड हाइस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन ऑफ वन हंड्रेड ये आपने याद रखना है तो हाईएस्ट जो रजिस्टर्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में देखा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द टू थाउजेंड इलेवन कमिश्नर ऑफ इंडिया राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सीएम चंद्रमौली तो सीएम चंद्रमौली ये 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके सेंसस कमिश्नर थे सो सी एम चंद्र मौली वॉज अ रजिस्टर जर्नल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया फॉर द 2011 इंडियन सेंसस नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर डज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन वर्क फोर्स वर्क अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर तो एग्रीकल्चरल सेक्टर या सिंपली हम कह सकते हैं सिंपली हम कह सकते हैं प्राइमरी सेक्टर में लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन वर्कफोर्स यानी इंडियन वर्कफोर्स का जो लार्जेस्ट पार्ट था वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में देखा गया था वाइल 23.14 करोड़ पर्सन वर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स इन टू थाउजेंड That was 11.50 crore were employed in industry sector and 12.73 in the service sector. So, who is known as the father of Indian census? Right answer हो जाएगा इसके लिए option number D यानी कि Henry Walter is known as the father of Indian census. ये आपने याद रखना है. The first known census for citizens was done in 1830 by Henry Walter in Dhaka, यानी also known as Dhaka में हुआ था ये census. and therefore henry walter is known as the father of the indian census next question which was the second most populated state of india according to the census of 2011 right answer ho jayega option number a yani ki maharashtra second most populated state tha after uttar pradesh according to the census of 2011 so uttar pradesh is the most populated state in india followed by followed by maharashtra The other two most populated states in India were Maharashtra and then Bihar at the third place. Next question: According to the census of 2011, which state has the highest population of tigers in India? That was 526. Right answer will be option B, that is Madhya Pradesh. So, 2011 ke census ke according, Madhya Pradesh mein highest population of tigers dekhi gayi thi. So मध्य प्रदेश बिकेम द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया विद 526 ट्वेंटी सिक्स टाइगर्स इन द ईयर टू थाउजेंड इलेवन कर्नाटका सेकेंड पोजिशन पर था विद फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फोर रॉयल बंगाल टाइगर पॉपुलेशन और उत्तराखंड थर्ड प्लेस पर था विद फोर हंड्रेड फोर्टी टू टाइगर पॉपुलेशन सो इसके साथ हमारी ये वीडियो कम्प्लीट हुई आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है आपका होमवर्क क्वेश्चन है हु वॉज द टू थाउजेंड इलेवन सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया या सिंपली हु वॉज द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया फॉर द सेंसस ऑफ टू तो इसका आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन